So good morning, uh, ladies and gentlemen, and good morning to all the uh, dignitaries for this meeting. With the permission of uh, Shri Ashok Minda ji, Chairman and Group CEO, it is the time now to start the meeting. Myself, Pradeep Man, Company Secretary and Compliance Officer of the company. I have joined this meeting from Group Corporate Office of the company at Sector 59, Noida. On behalf of Minda Corporation Limited, it is my proud privilege and pleasure to welcome you all at this 37th Annual General Meeting of Minda Corporation Limited. I hope you and your family members are keeping safe and in good health. Dear members, your presence here shows your interest, involvement and confidence in the company. In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norms are to be followed and therefore we are conducting this AGM through virtual platform as per the circulars issued by the SEBI and Ministry of Corporate Affairs. The register of directors and key managerial personnel, the register of contracts and arrangements and other relevant documents have been made available for inspection during the meeting. Dear members, now I would like to introduce the dignitaries uh, participating in the meeting for the benefit of new members of the company. Shri Ashok Mindaji, Chairman and Group CEO, participating this meeting from Group Corporate Office at Noida. Shri Akash Mindaji, Executive Director, participating this meeting from New Delhi. Shri Avinash Prakash Gandhiji, Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, participating from New Delhi. Shri Rakesh Chopra ji, Director, he is participating from Dehradun. Shri Ashok Kumar Jha ji, Director and Chairman of Stakeholders Relationship Committee, participating from New Delhi, sir. Mrs. Pratima Ram ji, Director and Chairperson of CSR Committee and Audit Committee also. She is participating from Bangalore. Shri Naresh Kumar Modi ji, our Executive Director, participating from Bowel Plant. Shri Ravi Sujji, Director and Chairman of Risk Management Committee, participating from Gurugram. Mr. Pramod Pras Ramka, who is the member of Executive Committee of Senior Management. Sir, all the directors are present in the meeting. And other dignitaries who are present in the meeting are Shri Vinod Rahejaji, our Group CFO, have joined this meeting from Group Corporate Office at Noida. Shri Vikash Mehra, partner of SR Barkley Boy and Company, LLP, our statutory auditors and his team members who have joined from New Delhi and Shri Ranjit Pandey, practicing company secretary, our secretary auditor and also the scrutinizer for this meeting has also joined us for this meeting from New Delhi. Dear members, requisite quorum is present and therefore with the permission of the chairman, sir, we may call this meeting in order. Dear members, notice dated 17th May 2022 convening this 37th annual general meeting and the copy of annual report for year ended on March 31st, 2022 have already been circulated to the members through electronic mode to members whose email address are registered with the company or registrar or their depository participant. With the permission of the chairman, sir, and with, the, with your permission, I take them as read. The auditor's report on standalone and consolidated financial statements for the financial year ended on March 31st, 2022, do not contain any qualification, reservation, adverse remarks, or disclaimer. Accordingly, the auditor's report is not required to be read out as provided under the Companies Act 2013. Dear members, we wish to inform you that for smooth conduct of this meeting, the connection of all the members will be on mute mode during the meeting. The members who have pre-registered themselves will be allowed by moderator to speak at the appropriate time during the meeting. Our chairman and group CEO along with our group CFO will answer to the question to be raised during the meeting by the speaker shareholders along with the questions to be received in the chat box depending upon the availability of the time. Dear members, in compliance with section 108 of the Companies Act 2013 read with relevant rules and as per the regulation 44 of SEBI LODR regulation 2015 
remote e-voting facility was made available to the members from 25th July 2022 to 27th July 2022 to cast their votes on resolutions provided in the AGM notice. Dear members, the members who are participating in the AGM through the, this virtual platform may also cast their vote through e-voting system provided by NSDL during the AGM. Members can opt for only one mode of voting, that is remote e-voting at the AGM through the NSDL platform. In case of voting by both the modes, voting done through remote e-voting will be considered final and e-voting at AGM through NSDL platform will not be considered. E-voting window is open now and shall continue to be active for 15 minutes after conclusion of this AGM. Members are requested to exercise their votes by using e-voting facility provided by NSDL. Now I request our chairman, Shri Ashok Mindaji, to kindly address the members. So over to you, Ashok Ji. Thank you, Pradeep. Namaste, dear ladies and gentlemen. On behalf of the board of the director, I welcome you all to the 37th annual general meeting of your company. It is, ple it is pleasure and privilege to host you today. I was hoping to meet all of you in person, but we connect again over a virtual platform as a safety measure. I extend my best wishes for the good health and safety of you and your loved ones. The notice for the AGM and annual report for the fiscal year 2021-22 has already been circulated with you. With your permission, I shall take as read. As we reflect over the last year, it is clear that the auto industry faced many challenges during financial year 2022. The year began on a subdued note with the country witnessing second wave of COVID-19 COVID pandemic. Post that, there was sequential improvement in the industry throughout the year, but we faced serious headwinds due to supply chain constraint, semiconductor chip shortages, emerging global geopolitical tension and its fallout, <clears throat> and rising inflationary press pressure towards the end of the year. Overall, the auto industry volume were stable compared to the previous fiscal year with the marginal growth of 1.2% year on year. Despite these challenging times, I am delighted to report that your company closed the fiscal year on a very satisfactory performance with revenue from operation of rupees 29,759 million, a healthy growth of 25.7% year on year. Operating EBITDA for financial year 22 stood at rupees 2,946 million, growing by 36% year on year. EBITDA margin increased by 73 basic points to 9.9% in financial year 2022. Profit after tax increased by 105% year on year and stood at rupees 1,919 million in financial year 2022. PAT margin increased by 250 basic point to 6.4% in financial year 2022. Your company also generated strong net cash flow from operation of rupees 1,669 million and continue to maintain a strong balance sheet with optimum capital allocation strategy. Dear shareholders, in light of company's all-round healthy performance, Board of Directors have recommended total dividend of 
fifty percent on face value of which is rupees one per share on face value of rupees two per share for financial year two thousand twenty twenty two. Now I would also like to update you on the key important development uh, of the year. Your company entered into a joint venture with Infect Electronics, a South Korean based company for the manufacturing of vehicle antenna system, a segment which have strong growth outlook as demand for autonomous vehicle and connected mobility increases. Your company has also completed 100% acquisition of Minda Stone Ridge INC joint venture. And the entity is now operating as wholly owned subsidiary under the name of Minda Instrument Limited. The consolidation will strengthen overall financial performance of the group and at the same time, technical collaboration with Stone Ridge will continue. Through our subsidiary, Spark Minda Green Mobility System, we have acquired 26% stake in EVQ Point, a company based out of Bangalore. EVQ Point is a forerunner in electric vehicle charging solution and offer future ready products in this segment. This will position your company to capitalize on the accelerating shift to electric mobility. The investment is aligned with our e-mobility vision of financing EV portfolio. I am also pleased to share with you that our PLI application has been approved under component champion incentive scheme. It is another testament of our innovation-based approach, which has also been recognized by our customer as well as industry. We continue to invest in development of advanced technological product, such as smart key, digital cluster, center console, antilla solution, DC-DC uh, converter, battery charger, et cetera, uh, in the financial year 2022. Your company filed 28 patent, taking the total patent in the company to more than 250 numbers. Your company is well positioned to deliver strong and sustainable growth with the principle of disrupt, innovative, and lead. We have outlined a three pronged approach. One, heavily investing in R&D to develop technological advanced solution. Two, establish technological partnership to further strengthen core business and maintain dominance in legacy product businesses. Three, introduce latest technologies and product to the Indian customers. In our journey ahead, one of the most important aspect of our business will be our employees. And we are proud of their dedication, commitment, and unstinting efforts to scale the company to new heights. I wanted to, to thank all my employees and colleagues for their continued support. In pursuing the growth ambition, your company is also committed to the welfare of the communities in which it operates. The company places high priority on its environmental, social, and governance performance and has taken several initiative in this, this regard during the financial years. The robust ESG framework is implemented providing customer satisfaction, product safety and quality, sustainable and local sourcing, innovative products, numerous initiative on preserving environment, material and energy saving, skill development programs, education and livelihood promotion, empowerment of persons with disability, healthcare supports, development of community infrastructure, and some are the key cornerstones of your company culture. Looking ahead, I am optimistic 
about the future and confident in your company's ability to deliver innovative and best in class product and solution to our customers drive accelerated and profitable growth and create value for all shareholders i wanted to acknowledge and thanks board of directors shareholders business partners customers and employees for their continued support and faith in minda corporation thank you thank you very much namaste and with this now i would request mr vinod raheja group cfo to present business updates and company performance during the year for the benefit of the existing as well as prospective stakeholders thank you thank you very much chairman sir i will quickly run through uh, the business updates and uh, business performance for financial year 21 22 i hope my presentation would be visible by now yes sir please take it to the uh, presentation mode sir yes yeah so first i will cover uh, about minda corporation at a glance for the benefit of uh, new members we have achieved a turnover of uh, 35538 million in the financial year 2122 which of course includes the revenue from jvs of 577 5.77 billion rupees we are a committed and passionate workforce of 16000 plus people we have 33 plants offices spread across various geographies in all we have seven partnerships with stone days vast silka if you could point with chairman sir pointed earlier kukaba electric right vision and in fact of korea actually you know we remain committed to creation of uh, value for all our stakeholders in terms of organization of our business first i will talk about the domestic operations which comprises of security and safety division dry casting division starter motor and alternate division wiring harness instrument clusters and sensors interior plastics aftermarket division electric mobility and electronics and of course spark minda electric vehicle company spark minda green mobility then our overseas operations in asian countries in indonesia and vietnam which are 100% wholly owned and we have joint ventures uh, minda vast where we hold 50% stake furukawa 25% and minda in fact 51% all these businesses are organized under various verticals like megatronics information and connected system interiors and plastics aftermarket and electric vehicles and electronics these are the key products which we are manufacturing under different verticals keyless entry instrument clusters and sensors wiring harness plastic division aftermarket and electric vehicles and electronics like dc charger antenna products its lithium iron battery etc so we have diversified portfolio for our indian and international market these are our key customers and we continue to be a preferred partner which is evident from the fact that in the year gone by we posted a very strong and robust growth across various vehicle segment our customer list includes who and who and this is in their own rights further in the year gone by we extended the list of our ev customers by winning contracts say from hero electric revolt ather ampere and many others esg of course is the core of our business and the five principles that we work on are ethical business sustainable operations responsible value chain for people and of course inclusive growth that you know now i will cover the significant events in the year gone by in all the quarters basically you know be it q1 q2 q3 q4 despite there being abnormalities in the year gone by and super abnormality in the financial year 21 22 our performance far 
outperformed the industry performance actually across all the quarters actually you know on strategic side as chairman sir mentioned that we increased our stake in minda stoneridge and eventually it became a whole a wholly owned subsidiary in q4 of the financial year gone by actually you know and then in q4 our application for product section linked incentive of government of india under component champion incentive scheme was approved and some benefit of this scheme should start accruing to us in this year and filed 28 patents in the year gone by and won total lifetime orders of 59 billion rupees and we continuously continue to out outperform the industry growth in all the consecutive quarters as i mentioned earlier in terms of uh, the important achievements for financial year 22 of course new product development continues to be a focus area with less entry solution new vertical like electric mobility and intelligent transport system for city bus transport system were new product which were developed in the year gone by and of course the new collaborations with chairman sir touched upon in terms of right vision in fact evq point and of course stone ridge now i will talk about the industry and company performance in the year gone by as chairman sir earlier mentioned that the year gone by so a overall growth of 1.2% in terms of volume in auto industry and there was some recovery over the previous year where of course that was largely or to a very large extent impacted by the covid pandemic actually or no but still the industry volumes in the year gone by were lower than the pandemic period passenger vehicle commercial vehicles and three wheelers registered an uptick performance of uh, say uh, 19.2% three wheelers at 23.3% and commercial vehicles robust performance or robust growth of 28.9% however tractors and pillars were sluggish actually you know overall net net industry did a growth of 1.2% of course the indian automotive story continues to be promising with low promising level uh, with low penetration and rising incomes but of course there are certain external factors which may sort of have some impact on automotive demand in the short term in terms of the consolidated performance of minda corporation in year gone by we had operating revenue of 28.38 billion rupees without mil consolidation which started from four with mil that is minda instrument we posted revenue of 29 billion 29.76 billion rupees a growth of 26% similarly our ebitda margin stood at 9.9% which is 9.2% in the previous year plus Project rent of seventy basis point. Similarly, PBT as well as PAT margins also expanded over the last year. And the board of directors uh, have announced total dividend of fifty percent for the year, of which fifteen percent has already been paid as interim dividend. In terms of our consolidated leverage position or debt equity, considering a total net worth of about. 3.3 billion rupees and a meager debt of about 553 million rupees which translates to a debt equity ratio of 0.04% so largely we are sort of a net debt free company our return on capital employed for the year stood at about 12% of course we must bear in mind that q1 was badly impacted because of covid and if we exclude q1 our return on capital employed was around 15% continue to enjoy superior credit rating of double a so far as our term loan program is concerned and top notch rating for commercial paper and short term borrowing program in terms of our technological push or technological or engineering capabilities which is evident from the fact that we have filed more than 215 patents in last 5 years actually you know which constitutes about 50% of the total patent portfolio which the company has we continue to focus on r&d and spend around 2% of our top line on r&d effort and 450 plus engineering headcount which of course makes us future ready for future technologies in terms of the key trends which are impacting indian automotive industry those are 
connectivity, autonomous vehicles, which elements are also mentioned in terms of our joint venture uh, with the Infac of Korea, shared mobility, and of course, electric mobility. Our products and the new developments which are taking place are in sync with these key trends. Which we can see that in terms of connectivity and shared mobility, safety, light weighting, and therefore, which puts us in a sweet spot, actually. And if we really look at the electric vehicle, vis-a-vis -vis the current IC vehicle, where the content of our product portfolio two-wheeler is about 4,000 rupees, actually, you know. And with the premiumization taking place, it has a potential to go to about eight to 10,000 rupees kit value per vehicle. But with electric mobility or electric vehicle, it can go to about 16,000 to 20,000 rupees. And therefore, it has a clear cut potential of about 4x in kit value, actually. Focus areas for us, of course, the customer trust, which makes the payday possible for all the stakeholders. And we continue to focus on enhanced requests for quotations, improved customer quality levels, service and quality levels, enhanced project management and delivery, etc. And of course, we, we have continued our focus on digitization of processes across all our verticals. And again, employees are the main pillars and we continue our focus on enhanced employee engagement. If we really see our legacy business, we are working on innovative solutions and bringing new technologies. All our products in our key verticals, key four verticals like security and uh, safety and security systems, wiring harness, die casting division, and instrument clusters. We are consistently investing in new technologies and which will help us to disrupt, innovate, and lead. And this is our USP and value proposition and which puts us in a sweet spot for a bright future, actually, you know. And that is it from my side. Pradeep, back to you. Thank you, sir, for your elaborate presentations. Dear members, the notice of uh, 37th annual general meeting dated May 17, 2022 was sent to the members through electronic mode containing seven agenda items, which requires the approval of members of the company. Ordinary resolutions are as under. One, adoption of financial statements, directors and auditors report for the financial year ended on 31st March 2022. Confirmation of payment of interim dividend and declaration of final dividend on the equity shares of the company. Appointment of Mr. Akash Minda, holding DIN 0687074 as director, who is liable to retire by rotation and being eligible offer himself for reappointment. Mr. Akash Minda is already holding the position of executive director of the company and he will continue to act as executive director. Appointment of Mr. Naresh Kumar Modi, holding DIN 0089536 as director who is liable to retire by rotation and being eligible offer himself for reappointment. Mr. Naresh Kumar Modi is already holding the position of executive director of the company and he will, he will continue to act as executive director of the company. The next is to, fill uh, to fix the remuneration of statutory auditors of SR Barkley Bai and Company, uh, LLP, Chartered Accountants. Firm registration number 301003E, oblique E300005. Item number six, ratification of remuneration of Chandra Vadva and Company, post accountant as cost auditor of the company for the year 2021-22. And the only special resolution is regarding appointment of Mr. Ashok Minda, holding DIN 00547127 as chairman and group CEO of the company and approval of his remuneration. Dear members, the board has appointed Mr. Ranjit Pandey, practicing company secretary, as the scrutinizer to supervise the e-voting process and declaration of results. The result of the e-voting will be declared and will be submitted to the stock exchanges 
and placed on the website of the company within the prescribed timeline timeline now with the permission of the chairman sir i will allow pre registered speaker shareholders one by one to speak and give their inputs members are requested to take note that the company reserve the right to limit the number of members asking questions depending upon the availability of the time members are further requested to wrap their queries in one or two minutes to save the time sir our first uh, registered speaker shareholder is mr pradeep sood uh, holding uh, dpid in 30112717156 triple three four eight hello pradeep ji over to you thank you very much can you listen me sir yes yes we can ah, hear you yes yeah. chairman sir main pradeep sood delhi se apne sathi bhai ajay khurana ji ke sath आपका और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया चेयरमैन सर बीते सालों से आप जिस मेहनत लगन ईमानदारी से कंपनी के लिए डिवोशन और डेडिकेशन से काम करते चले आ रहे हैं और इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां दी है अच्छा डिविडेंड दिया है और अच्छा रिटर्न दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं और आशा जताते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह से आप काम करते हुए इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां देंगे जो ऊंचाइयां आ जाए उससे कई बेहतरीन ऊंचाइयां देंगे बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देंगे हम तो 100 परसेंट डिविडेंड की उम्मीद लगा के बैठे हैं और आप ऐसा करके दिखा देंगे हमें पूरा भरोसा है बाकी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा हमारा नेक्स्ट टाइम जब हम इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे एक अच्छे डिविडेंड के साथ बेहतरीन रिजल्ट के साथ और शेयर की नई ऊंचाइयों के साथ बाकी मैं और अजय खुराना ये हम अपने कंपनी सेक्रेटरी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं ये डे टू डे अफेयर्स में अपने शेयर होल्डर्स के बीच अमंग अवर शेयर होल्डर्स बिल्कुल डे टू डे अफेयर में बिल्कुल रूबरू रहते हैं कभी भी किसी तरह की कोई भी ग्रेवेंसीज होती है हम इनको मेल करते हैं और उसका हमें तुरंत जवाब आ जाता है मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद करता हूँ उनकी पूरी टीम के साथ कि इस तरह से कंपनी सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो मैनेजमेंट के साथ एक बीच का प्लेटफॉर्म होते हैं अगर कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स की ग्रीवेंसीज बड़ी इजीली और आराम से सुनते हैं उसका जवाब देते हैं तो एमडी और पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक हमारी बात अपने आप ही पहुंच जाती है थैंक यू मान साहब थैंक यू वेरी मच थैंक यू चेयरमैन सर मैं फिर से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट ईयर इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो अच्छी उम्मीदों के साथ अच्छे रिटर्न के साथ अच्छे डिविडेंड के साथ थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच Thank you, Pradeep ji, Pradeep ji, and Ajay ji. Uh, we will do our best with your support and all that. We will do our best and will continue to do the performance better and better. Thank you, ji. Thank you, sir. Sir, our next uh, registered speaker shareholder is Mr. Pramod Kumar Jain, holding DPIT IN three zero two double nine four one zero zero eight two five three one. Pramod ji, can you hear me? Or Jain sir, can you hear me, please? Sir, I think there is some issue. We can move to next uh, shareholder. Okay. Sir, our next uh, registered speaker shareholder is uh, Mr. Gagan Kumar. Uh, Mr. Gagan, over to you, please. Hello, Gagan. Am I, am I audible? Yes, yes, please. Yeah. Good morning, Mr. Chairman, Board of Directors, and fellow shareholders. Myself, Gagan Kumar. I am joining this meeting from Delhi. Chairman, sir, काफी लंबे अरसे से हम अपनी कंपनी से जुड़े हुए हैं. और ये बात कहते हुए मुझे आज ये बहुत फख्र हो रहा है कि हमारी कंपनी का जो लोगो है पावर्ड बाय पैशन और हमारी मैनेजमेंट में पैशन की कोई कमी नहीं है सर और हमारा जो शेयर है दो रुपए की फेस वैल्यू का शेयर आज सवा दो सौ रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है 
और अगर हम अपनी कंपनी के जो आपने मीटिंग से पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाई और उसके बाद श्री विनोद रहेजा जी ने उस अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोग्रेस के बारे में जो हमारी कंपनी के बारे में हमें बताया है सर मेरे ख्याल से उसके बाद कोई सवाल जवाब करने की गुंजाइश तो बची नहीं है काफी कुछ क्लियर हो चुका है उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे आज कल गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है उसके विषय में आप अपने विचार जरूर साझा करें कि क्या आप इस बारे में सोचते हैं और हमारी कंपनी जो है इसमें किस तरह से आगे अपने आप को प्रेयर कर रही प्रिपेयर कर रही है और जो रुपए की कीमत भी जो है सर वो भी कंटिन्यूस डाउनफॉल पे है और डॉलर ऊपर जा रहा है और उस तरह की जो क्या हम अपनी कंपनी में हम उस चीज को फेस कर रहे हैं इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा बाकी अपने सी साहब और उनकी एंटायर टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक एक्सीलेंट हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो मेंटेन किया है एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अपने जो कंपनी से रिलेटेड आपके जो कामकाज हैं जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं वो तो बीएससी एनएससी की साइट पे टाइमली अपडेट हो ही जाते हैं रादर देन दैट अगर और भी कोई इशू है किसी को अपने शेयर के रिगार्डिंग बात करनी है कुछ फिजिकल इशू है कुछ आईपीएफ इश्यूज है तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल समय पर अपना रिप्लाई मिलता है सर बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू गगन जी आपके जो दो क्वेश्चन थे पहली चीज जो प्लास्टिक का आपने बताया जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्शन है तो गवर्नमेंट की तरफ से तो है ही पहले एज ए कॉर्पोरेट सिटीजन ये हमारी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें तो पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत पहले से अपना शुरुआत किया कि किस तरीके से हम प्लास्टिक किस तरीके से हम अपनी पैकेजिंग जो है का इस्तेमाल बंद कर दिया हमने हम उसकी जगह रीयूजेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं और आ, हर एक जगह इसका ख्याल रखते हैं कि एनवायरनमेंट को अशुद्ध ना किया जाए आ, उसके अलावा भी पेपर सेविंग का टारगेट है पावर सेविंग का टारगेट है आए साल हम ऐसे टारगेट बनाते हैं हर एक एरिया में और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं दिस इज अवर फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया एज ए एज ए कॉरपोरेट सिटीजन टू प्रोवाइड टू द कम्युनिटी टू गिव इट टू द कम्युनिटी रिगार्डिंग जो फोरेक्स एक्सचेंज का आपने बोला इन मोस्ट ऑफ द केसेज रादर मोस्टली वी हैव टू हैव द बैक टू बैक अरेंजमेंट विद आवर कस्टमर सो जो भी हमारे को इम्पैक्ट आता है चाहे वो कम्युनिटी का है चाहे वो इसका है इन मोस्ट ऑफ द केसेज वी हैव टू बैक टू बैक अरेंजमेंट सो योर कंपनी इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन दिस इज वट आई वुड लाइक टू आंसर योर रिप्लाई थैंक यू सर सर अवर नेक्स्ट शेयर होल्डर इज मिस्टर राकेश कुमार डी पी आई डी वन टू जीरो वन फोर वन डबल जीरो डबल जीरो जीरो वन जीरो डबल टू फाइव राकेश राकेश जी जी टू यू यस प्लीज वी कैन हियर यू सर एंड को शेयर होल्डर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया सर मेरे पास कुछ और करने का मौका नहीं दिया आपने अपनी सारी स्पीच में हमें सब कुछ समझा दिया बाकी शेयर डे बाय डे इंक्रीज हो हम बहुत आपको बधाई देते हैं कि सर आपकी मेहनत रंग ला रही है और शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है बाकी सर, बाकी सब क्वेश्चन मेरे शेयर भाई पूछ चुके हैं और आपने भी कर दिया अपनी स्पीच में तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि आपने बहुत अच्छा किया कंपनी को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और इसके साथ ही शेयर प्राइस और भी बढ़ेगा और हमारी तो प्रोग्रेस होती रहेगी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू राकेश जी डेफिनेटली वी विल डू अवर बेस्ट टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली विल डू अवर बेस्ट थैंक यू जी थैंक यू सर
Sir, our next speaker shareholder is uh, Mr. Ajay Kumar Jain, holding uh, DPID 120323 00 00 Yeah, then over to you. Ah, Namaskar, Chairman Sahib. Today I am very happy to be here. I am very happy to be here. असर ये आपकी जो चेयरमैन स्पीच थी वो दो बातों में टिकी हुई थी वो मैं आपके बारे में पर्सनालिटी में कहना चाहूँगा एक तो पारसमनी और एक कल प्रेक्ष पारसमनी का मतलब ये है कि सर आपका विजन और जो वर्किंग पावर है ना जिस चीज में भी आप सोचते हैं और करते हैं वो हमेशा ऊंचाई की तरफ जाती है जिसका लाभ कंपनी के अलावा शेयर होल्डर सबको मिलता है और कल पिक्स मैंने आपको इसलिए किया कि आप हर बात को समय आपके पास आके कहने से पहले ही आप उस काम को पूरा कर देते हैं चाहे वो आपके कंज्यूमर्स हो चाहे शेयर होल्डर्स हो चाहे एम्प्लाइज हो ये एक आपकी क्वालिटी है सर आप मेरे लिए तो दिल्ली भवन के लिए मैं रहता हूँ वहाँ के लिए तो मेरे पर्सनैलिटी है ही और पूरे भारत के हैं ही क्योंकि आपको देखना और आपको सुनना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोती से बरस रहे हो सर एक मैं से पहले शेयर होल्डर ने कहा था कि पेशेंस दिखा हुआ है मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा पेशेंस के साथ साथ जो चेयरमैन साहब की स्माइल है कॉन्फिडेंस की वो और जोड़ दिया जाए तो वो सोने पे स्वागत हो जाएगी और सर शेयर तो हमारा अंडर वैल्यूड है और आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट जब लोगों को पता चलेगा और हमारे शेयर का प्राइस ले नहीं शेयर ले नहीं पाएंगे और जब हजार हजार से ऊपर हो जाएगा जब उनको पता चलेगा कि हमारे चेयरमैन साहब के अंदर पेशेंस और स्माइल की परिभाषा क्या होती है सर आपकी तारीफ करते करते पूरा दिन और पूरा साल निकल जाएगा मैं एक कंपनी सेक्रेटरी के बारे में दो बात जरूर कहूंगा सर ए, उन्होंने इस मीटिंग को ना सर औपचारिकता ना समझ के जिम्मेदारी से निभाया उसका उदाहरण मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया मेरे को रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में कोई मेरे को समझ में नहीं आया था और मेरे से कोई मिस्टेक हो गई थी उनकी टीम ने युद्ध स्तर पर उसको सोल्यूशन निकाला और मैं इस माध्यम से जुड़ पाया और मैंने पूछा सर इतनी पेशेंस क्यों इतनी आप पेन क्यों ले रहे हैं कहते नहीं नहीं चेयरमैन साहब की सख्त इंस्ट्रक्शन है कि हर एक को जोड़े सर एक टीम का नेटवर्क वो आज दिखाई दिया सुखद भविष्य सुखद कामना शेयर होल्डर का लाभ यही आपका मोटो है नमस्कार जय हिंद थैंक यू अजय जी थैंक यू फॉर योर से आई ऑलवेज बिलीव जैसे आपने बताया पारस में नहीं और कल्पेश की आई ऑलवेज बिलीव एवरी थिंग इज क्रिएटेड टू आइस फर्स्ट इज इन द माइंड and then in reality so we always believe how to do proactive approach and whether it is our customer whether it is our employee or whether it is our shareholder or any of the stakeholder we must do our proactive uh, with our proactive approach and uh, uh, do the solution thank you ji thank you very much for your saying and your showing your confidence on us thank you sir sir our next shareholder is Mr. Chetan Chadda, holding DPID one two zero one four one double zero double zero zero one zero zero seven three. Thank you, sir. Thank you. Can you hear me? Yeah, Chetan ji, we can hear you, please. But sir, camera on नहीं हो रहा. मैं चाह रहा था कि camera भी हमारा on हो जाए और आप. Okay, okay. Let give me. Uh, now you can open uh, the camera also. Thank you, sir. Thank you to given me the opportunity to join with you. I am really thankful to the management who given me the chance to speak to with you, sir. सभी लोगों ने आपकी भर के तारीफ कर दिया और मेरी नजर में कि आप पूर्णतर खड़े उतरे हैं सभी shareholder के ऊपर जो सभी shareholder आपसे खुश हैं. हम आपकी AGM physical manner में होती थी तब भी attend करने आते थे और इस VC के माध्यम पे भी आपने हमें जोड़ा. इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर शेयर का प्राइस तो है जो लास्ट टू डिकेड के अंदर हम देखे दो सालों में कोरोना के बाद अब काफी ऊंचाइयों पर चलने की तैयारी पर है सर 2008 के बाद शे, हमारे शेयर ने वापस ये तेजी पकड़ी है और मैं आशा करता हूं कि ये तेजी बरकरार रहे जो इंडिया सीनेरियो है वो काफी बढ़िया है लेकिन सर मेरा मैनेजमेंट से एक जो छोटा सा सवाल है कि जो दो सालों में अगर हम इन्फ्लेशन को देखें और ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो आप देखेंगे कि उसका भार पड़ता जा रहा है जो कंपोनेंट्स है उसमें काफी तेजी है मटेरियल में काफी तेजी है उसके लिए मैनेजमेंट आगे क्या प्रोस्पेक्ट बना रही है और आने वाले दो साल के अंदर जो ऑटो इंडस्ट्री में आप देखेंगे की ईवी में तेजी आ रही है 
गवर्नमेंट ने सीएनजी के और पेट्रोल के और उसके रेट बराबर तकरीबन कर दिए हैं तो ईवी के माध्यम पे अब जो डाइवर्सिफिकेशन है ईवी पे जाने वाली है तो हम क्या टू व्हीलर के अंदर भी ईवी के साथ कुछ कंपनियों के साथ कोलोबरेशन में जाने की तैयारी में है क्योंकि नई नई कई कंपनियां आ गई है और वो ईवी के माध्यम पे चलने की तैयारी में है तो हम अपने आप को कितना डाइवर्सिफाई करके उस रोल मॉडल की तरफ चलेंगे जो पोल्यूशन को बचाएगी और जहां तक मैं देखता हूं कि आप लोगों ने सी एक्टिविटी में भी काफी बढ़िया काम किया है लेकिन मैं मैनेजमेंट से यह भी कहता हूं कि जो हम सी पे खर्च करते हैं हमें उसमें भी एक रोल मॉडल के तौर पे बनना चाहिए और उन लोगों पर जिन पे हम इस पैसा स्पेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर उन लोगों को ये एजुकेशन देनी चाहिए कि वो हमारी कंट्री के लिए भी आगे एक रोल मॉडल बने ये नहीं कि वो हम लोगों ने उनको एक सपोर्टिव मॉडल के तौर पर खड़ा किया देश के लिए और वो उसके बाद जो तैयारी है करके आगे अदर कंट्री में जाके उसका बेनिफिट दे उसका बेनिफिट भी वो हमारी कंट्रीज में दे या किस तरीके से आगे अनएजुकेटेड लोगों को एजुकेटेड करने में अपने स्किल्स जो है डेवलप करके बांटे इसके ऊपर भी थोड़ा हम जोर दें थैंक यू सर थैंक यू सो मच टू गिवन विद अपॉर्चुनिटी और जो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में ममता जी ने भी मुझे आपके साथ जुड़ने के लिए रिकॉल भी दी उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का जिन्होंने मुझे लिंक दिया टाइमली थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू चेतन जी जो आपने कॉस्ट का जो ऑटोमोबाइल के ऊपर भार बताया ज्यादा पड़ रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला चाहे वो कॉमोडिटी प्राइस से है चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज से है तो हमारा बड़ा फोकस रहता है किस तरीके से वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू इंजीनियरिंग करके किस तरीके से लगातार हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करें और अपने एंड कस्टमर को जो हमारा ओ के थ्रू एंड कस्टमर है उसको कम से कम पेन ऑफ द प्राइस इंक्रीज दिया जाए ये हम कंटिन्यूस हमारी एफर्ट्स रहते हैं रिगार्डिंग द ईवी यस जैसे मैंने अपनी स्पीच में बताया कि हमने स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी कंपनी चालू करी है जो कि 100 परसेंट सब्सिडी है ई के साथ जॉइंट वेंचर किया वेरियस प्रोडक्ट चाहे वो डीसी डीसी कन्वर्टर चाहे बैटरी चार्जर देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड और कंटिन्यूस करते जा रहे हैं और जो हमारे स्पार्क मिंडा टेक्निकल सेंटर में और एस एम जी एम में लॉट ऑफ इंजीनियर्स बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि किस तरीके से और प्रोडक्ट को डेवलप करें सी एस आर का जो है ये सी एस आर का काम और ये अपना जो कर्म है ये ऐसा कर्म है जो कि हमको बार बार लगातार करते रहना पड़ेगा और आ, हमें अपना कर्म निभाता रहना पड़ेगा और लोगों को भी एजुकेशन देनी पड़ेगी कि किस तरीके से सब वो उसको एक्सपेंड करें सो दिस इज अवर अवर ड्यूटी एंड वी हैव कंटिन्यूसली डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्टिविटीज धन्यवाद जी सर सर एक छोटी सी बात का बस आपसे रिव्यू चाहता हूँ कि आपने काफी टाइम से हमें बोनस नहीं दिया अब मैं आपसे बोनस मांगूंगा भी नहीं आपने स्प्लिटिंग दे दी है लेकिन जो आपने ग्रीन कंपनी की नई नींव रखी है ना बस उसके एक शेयर पे शेयर जरूर फ्री दे देना ताकि हमारी उतनी कंपनी की नई कंपनी में हमारी आपके साथ सदस्यता बन जाए और हमारी आपके साथ साल में एक की जगह दो बार मुलाकात हो जाए करे तो कम से कम ये आप जो है ना एक मतलब अपने पास मत रखना खाली इसके लिए आप एक काम करना की हम लोगों को भी उसमें हिस्सेदार बना लेना ताकि हमें भी लगे की आपने जो जो चीज बढ़ाई है उसमें हमें अपने साथ हिस्सेदार रख लिया है ये तो हमारा शुरू से और हमेशा रहता की बिना बिना आपके साथ के हमारा कोई औचित्य नहीं है तो आप लोगों का साथ हमको तो हमेशा चाहिए और हमेशा आपका हमेशा रखते रहे कंपनी ग्रो करे आप लोगों की लंबी उम्र हो ताकि हम हमारे भी जो बच्चे हैं मैं सेकंड जनरेशन हूँ फर्स्ट जनरेशन मेरे फादर ने आपके शेयर लिए थे मदर ने और आज वो हमारे शेयर स्प्लिट होके काफी हो गए हैं और हम आज चाहते हैं हमारी जनरेशन तक नई कंपनी के शेयर भी उतने उतने बन जाए तो उन्हें भी हम बता सके कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आज रंग खिल रही है और आने वाले उनके बच्चे भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच नमस्कार सर अवर नेक्स्ट शेयर होल्डर इज मिस्टर लोकेश गुप्ता हेलो सर आप मुझे सर मैं लोकेश गुप्ता चेयरमैन सर आपका और सभी बोर्ड मेंबर्स का स्वागत करता हूं सर फिजिकल मीटिंग में भी हम आते थे और दो साल से बीसी मोड पर हैं आज भी बीसी मोड पर हैं सर एक्सीडेंट चेयरमैन स्पीच हो रही थी उसके बाद एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो रहा था उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है 
सर हम बहुत से वर्टिकल्स में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है मैकेनिकल सिक्योरिटी में डाइकॉस्टिक में और बहुत से काम करते एक हम नई फील्ड में गए हैं जहाँ हेलमेट में जहाँ ह्यूमन सेफ्टी भी जाते हैं सर यहाँ हम कितनी ग्रोथ आने वाली हमने सोची है एक या दो साल में सर कोई अच्छा प्लेयर इसमें था नहीं सर हमने अच्छा सोचा है सर बाकी आपने अपनी चेयरमैन स्पीच में बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सर कितना भी हम काम कर लें जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम नहीं हो पाएगा सर इसके बारे में हमारी क्या तैयारी है क्या विजन है हमारा थोड़ा इस बारे में बताइए सर बाकी एक अच्छा पेड़ फार्म हमें मिला है सर हम इसमें आपसे जुड़ पाते हैं भविष्य में इस पेड़ फार्म पर जुड़ेंगे जुड़ते रहेंगे इसकी आशा है और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट सर आपकी लीडरशिप में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने जिस तरह अच्छा काम किया है और मिड्डा के सारे स्टाफ ने जिस तरह काम किया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं सर एक बार फिर से सर आप बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का अवसर दिया थैंक यू सर लोकेश जी नमस्कार हेलमेट का जो आपने बताया वी हैव डन हमने पोटेंशियल वर्कआउट किया और ये भी देखा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बड़े लॉजिस्टिकल रूल लेके आ रही हैं लगभग चालीस हजार डेथ होती हैं हेलमेट की वजह से आए आए साल एंड ये एक बहुत बड़ा समस्या का कारण है ह्यूमन सेफ्टी के लिए तो और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर तवज्जो कर रही है और हमने भी डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में इसका पोटेंशियल एक डिफरेंट स्केल पे होगा और इसमें भी क्वालिटी जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी ऑलवेज गिव ए फर्स्ट प्रायरिटी टू द क्वालिटी सो ये शुरुआत है अभी एलिमेंट की बट मेरा सोचना है कि मंथ क्वार्टर बाय क्वार्टर ईयर बाय ईयर दिस विल हैव ए गुड प्रोग्रेस चार्जिंग स्टेशन का जो आपने बताया दैट यस इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट इज वाई द पेनिट्रेशन ऑफ द ई वी व्हीकल जो होगी वो ग्रेजुअली होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार भी बहुत काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज भी बहुत काम कर रही है ये चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं किस तरीके से इसको और पेनिट्रेट किया जाए ई वी ई वी व्हीकल को एंड मेरा सोचना है ईयर बाय ईयर शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा शुरुआत के दो तीन साल में बट दो तीन साल के बाद ये एकदम शूट अप करेगा जिस दिन ये हमारा कॉस्ट ऑफ द ई वी व्हीकल और जो चार्जिंग स्टेशन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हो जाएगी तो देर इज अ गुड फ्यूचर बहुत अच्छा फ्यूचर है ई वी के लिए और आपकी कंपनी जो है वो बहुत एफर्ट्स कर रही है नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए नया नया मार्केट कैप्चर करने के लिए और इस एरिया में आर एंड डी में भी हम आपकी कंपनी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है थैंक यू सर सर वर नेक्स्ट शेयर होल्डर इज मिस्टर मंजीत सिंह मंजीत जी ओवर टू यू हाँ जी माई ऑडिबल सर यस मिंडा कॉर्प के चेयरमैन और सभी टीम स्टेटियल डिपार्टमेंट सभी को नमस्कार आपने कंपनी जिस तरह से चलाई है वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन और चेयरमैन स्पीच में काफ़ी कुछ आपने हमें बता ही दिया ऑलरेडी हमारी कंपनी 1985 से चलती आ रही है और करीब 40 साल पूरे होने जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम में तो उसकी आपको मुबारकबाद और आने वाले फेस्टिवल सीजन में हमारी ऑर्डर बुक क्या है और थोड़ा 24 महीने के आगे हमारे क्या प्लान है थोड़ा इस बारे में आप बताइएगा कोरोना कॉल के बाद हमारे जो प्लांट हैं वो पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं अगर डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही तो आपने ग्रीन का तो एक नया रखा ही है और एक्सपेंशन में कोई और नए प्लांट आप लगाएंगे और आपने चार्जिंग स्टेशनों की तो बात की है तो मैं थोड़ा आपसे ये चाहना चाहूँगा कि हमारे जो प्लांट हैं उनमें जो रेगुलर बिजली का है उसके अलावा जो दूसरी बिजली है सौर ऊर्जा वगैरह या और कुछ उसका कुछ हम उपयोग करते हैं और कितने परसेंट हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कितना परसेंट हम बढ़ाएंगे थोड़ा आप इस बारे में बताइएगा बड़ी खुशी की बात है कि आपने हेलमेट के अंदर भी कदम उठाया और एक सौ में आपके आ रहे हैं प्रोडक्ट आपके और 
मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो कस्टमर है वो मार्केट जाने की जगह ऑनलाइन पर भी इन प्रोडक्ट को मंगाता है तो ऑनलाइन हम जुड़े हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से क्योंकि इसमें जो है सेल काफी इंक्रीज होती है घर बैठे ही आपने जो लैपटॉप या फोन पर आदमी सारी वैरायटी देख लेता है और पसंद कर लेता है आप अगर ऑनलाइन पर अपने प्रोडक्ट को रखेंगे तो बहुत अच्छा रखेगा रहेगा और कुछ ऐसा लगा है कि हमें 1500 फाइबर पार्ट्स जो है प्लास्टिक के उसके स्कूटर इंडस्ट्री और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर हमने उसमें प्रवेश किया है पंद्रह फाइबर पार्ट्स का आ रहा है कुछ तो ये ठीक है क्या आप इस बारे में बताइएगा आने वाले टाइम में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और जो हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं हाई जीएसटी में चलते हैं तो जीएसटी की मीटिंगों में हम कुछ जीएसटी कम करवाने के लिए कुछ कहते हैं क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं और कॉस्ट जो है कस्टमर के ऊपर काफी पड़ती है और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो हाई जीएसटी जो सबसे हाई रेट है जीएसटी का उसके अंदर चलती है तो थोड़ा आप इस बारे में बताइएगा बाकी वही शेयर होल्डर की चाहत कॉरपोरेट एक्शन तो बोनस की तो आप अभी मतलब जैसे बात हुई कि आपने ग्रीन एनर्जी शुरू की है तो हम नहीं उम्मीद करते तो हम उम्मीद करें कॉरपोरेट एक्शन के अंदर कि कोई बाय बैक का प्लान आपका आएगा आप अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाएंगे थोड़ा आप इस बारे में बताइएगा समय समय पर हमें जो अवार्ड मिलते रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा टी वी एस हीरो मोटोकार पोंडा स्कूटर तमाम जो टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे जो हमें अवार्ड मिलते रहे हैं उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी और जो है सी एक्टिविटी के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में चेयरमैन सर ने बता ही दिया है सब कुछ वो हमें अच्छा लगा है और जो ये आपका मार्केटिंग में सामान जाता है स्कूटर पार्ट्स का तो जैसे प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा है तो आप अपने बॉक्स में एक दो या पांच कोई पांच सात दस किलो का कोई थैला साथ में उसमें बॉक्स के अंदर डालकर भेजें तो आपकी फ्री एडवर्टाइजमेंट होगी जहाँ भी वो थैला जाएगा चाहे वो सब्जी बाजार में जाएगा चाहे किराना स्टोर पर जाएगा तो मिंडा कॉर्प की फ्री एडवर्टाइजमेंट होएगी वर्तों जाएगी बहुजी या चीज अगर आप थैले का वो अपने बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा करें इंतजाम तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा बाकी बहुत अच्छा हमें लगा है मीटिंग में हमने इंजॉय हुए हैं हमारे सभी फैमिली मेम्बरों ने भी अटेंड की है और हमारे जो है दोस्तों ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है और हम सभी आपके रेगुलेशनों को पास करते हैं और जो हमारे दोस्त और फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने सब ने जो है आपकी कंपनी का मान बढ़ाया है और थैंक यू और आपने जो ये टाइम दिया हमें थैंक यू मैं थैंक यू जी आपके बहुत सारी सबसे पहले तो जो आपको कंपनी के बारे में जो ज्ञान है ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपको बड़ा अच्छी डिटेल में पता है और ये अच्छी बात है ये मैं जरा क्विकली आपके कई सारी चीज थी तो मैं क्विकली आपको बोलता हूँ ऑर्डर बुक में हम लगातार अपने को मॉनिटर करते रहते हैं किस तरीके से हमारी ग्रोथ के हिसाब से ऑर्डर बुक हो रहे हैं नहीं हो रहे ये हमारा सबसे टॉप इशू रहता है आ, कि सस्टेन और आगे कंटिन्यूस ग्रोथ करने के लिए प्लांट की कैपेसिटी हमारी अच्छे लेवल पे चल रही है आ, कोई किसी भी प्लांट किसी भी प्रोडक्ट की कैपेसिटी कोई लो कैपेसिटी नहीं है बट अप्रोप्रेट कैपेसिटी पे चल रही है हाँ आजकल सेमी के लिए बड़ा आ, बड़ा चैलेंजिंग है मैंने जैसा अपनी स्पीच में भी बताया वो बट समिंग अलॉन्ग विद कस्टमर सोलर एनर्जी लगभग हम अपने सारे जितने भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लगभग पैंतीस uh, परसेंट के आसपास हम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब प्लांट के अंदर uh, आपको जैसा आपने बताया हेलमेट और फाइबर का हमने सारे प्रोडक्ट रेंज इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका जो रिजल्ट है वो टू बैक थ्रेड
प्रोडक्ट को पब्लिसिटी दे तो इसको हम जरा आपके सारे सब सब इनपुट का थैंक यू सर सर नेक्स्ट शेयर होल्डर इज मिस्टर प्रवीण कुमार प्रवीण जी ओवर टू यू हेलो आई एम ऑडिबल सर यस प्लीज सर a very very good morning to respected chairman sir my esteemed board director and fellow shareholder who joined this meeting online sir myself parveen kumar joining this meeting from new delhi sir uh, uh, first of all main apne bare mein thoda sa batana chahunga i am with the company sir uh, for such a long time jo hamari physical meeting hoti thi main unko bhi attend karta tha aur ek kafi achhi healthy interaction ek bahut achhi good memory hai सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चेयरमैन साहब आपने अपनी स्पीच में ही कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग उसके बाद कोने पे सुहा हमारी एक्शन उसने बहुत ही अच्छा काम किया कि हम जैसे एक रिटेल इंजार होते हैं वो उस चीज़ को बहुत इजीली समझ पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जितनी भी रेजुलेशन आपने सेट की है मैं सभी का समर्थन करता हूँ और सभी का समर्थन करता हूं और जो हमारा ईवी में वेंचर हुआ है एक हेलमेट सेगमेंट में वेंचर हुआ है वहां ग्रोथ बहुत ज्यादा है जैसे आपने बताया आई डू एग्री विद यू मेरी शुभकामनाएं बधाई आपके साथ और मैं एक जैसे पहले शेयर होल्डर में जो हमारे सी एस साहब हैं मिस्टर प्रदीप मांडवी और इनकी इंटायर टीम की जो तारीफ की है मैं उस चीज़ पर मोहर लगाता हूँ क्योंकि मैंने देखा है पिछले पूरे डिकेट में कि वो जब भी हमारी फिजिकल मीटिंग होती है कि वो एक चीज़ शेयर करते थे एंटायर कम्युनिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स कि जो हमारे रेस्पेक्टिव चेयरमैन सर हैं वो अनवल रिपोर्ट को गीता की तरह मानते हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं तो फिर मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा आपके ऊपर उनकी ब्लैसिंग रहे उनका आशीर्वाद रहे ताकि आप हमारी कंपनी को आने वाले टाइम में जो अब नए नए हम वर्टिकल में आ रहे हैं उनमें आपको सफलता मिले और हमारा जो शेयर प्राइस है वो दिन दिन की रात का नहीं करे हाँ एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा सर जो भी हमारे वर्टिकल आ रहे हैं मैं यही कहना चाहूँगा उन उनके जो हैं कि जैसे बोनस की बात आई थी या बाई बैक की बात आई थी उस चीज़ को मैं साइड करते हुए सर यही प्रार्थना करना चाहूँगा जो ई का जो मार्केट शेयर बढ़ेगा तो जानते हैं सर हाँ कुछ हर्डल्स हैं सेमी कंडक्टर की वो भी सोल हो जाएंगी और पीरियड टाइम उसमें भी सर हमें शेयर दीजिएगा ताकि साल में कम से कम दो बारी आपसे मिलने का मौका मिले और मैं एक बार फिर एंटायर बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का मौका दिया और आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा होगा मैं इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सोने का धन्यवाद जी मैं ये बताना चाहूंगा स्पार्क मिंडा की जो ई मोबिलिटी कंपनी है वो आप ही की कंपनी है वो मिंडा कॉर्पोरेशन की ही एक सब्सिडरी है धन्यवाद प्रवीण जी थैंक यू फॉर यूर थैंक यू फॉर यूर विशेष एंड डेफिनेटली प्रभु का आशीर्वाद तो चाहिए चाहिए उसके साथ साथ आप सब लोगों का भी सहयोग और साथ चाहिए धन्यवाद प्रवीण जी थैंक यू सर सर अवर नेक्स्ट शेयर होल्डर इज संतोष भूटानी या संतोष जी ओवर टू यू हाँ जी कैन यू हेयर मी सर यस प्लीज ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी चेयरमैन सर माय माय ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैज बीन एड्रेस्ड इन योर ओपनिंग रिमार्क्स एंड नो मोर क्वेरी related to balance sheet sir i want to know your comments on few points future strategy on the capital improvement and assets quality impact on the margin and second is the impact on the margin range due to inflation rupee depreciation depreciation and third is the with the improved scenario how do you plan to reward the shareholders and your value creations road map for coming year okay sir thank you thank you sir thank you santosh ji jaisa maine ek shabd bola tha apni speech mein uh, cash we are cash generation bhi hum kar rahe hain lekin most important hai capital allocation we continuously see Uh, and uh, we are very careful to invest in the capital uh, 
so that we should continuously improve our ROC. That is a very, very important area for us. Whatever the money we spend, we always calculate uh, the ROC because the cash is very important and where to spend the money is very important as a company. Uh, the impact on the margin, what you said, whether it is uh, from the Forex, whether it is from the commodity impact, or whether it is from other cost or other inflation, this. As I mentioned earlier, that we have a back-to-back -back arrangement with the customer for commodity and Forex in most of the cases. So the to protect our margin, that that, that secure our, our protection uh, for the margin. And uh, I also mentioned that we continuously do the VAB uh, activities in our company so that how we can reduce our cost and improve our, our margin. This is a very, very important area what uh, you have mentioned. And uh, definitely when we will improve our margin and uh, uh, we will improve our uh, EBITDA on a regular basis. So which will create the value creation for our shareholder, which is the topmost uh, area for us or topmost priority for us, how to create a value for all of us. Thank you. Thank you, Santoshi. Thank you, sir. Sir, our next shareholder is Mr. Mahendra Pal Bhutani. Bhutani, sir, over to you. Jee, jee, thank you very much, sir. Chairman, sir, I have seen you in a few hours and you have given your speech after that, Shri Vinod Reheja Ji has given us in the future in the future in detail we have told us that 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 कंपनी की वर्किंग को, कंपनी की परफॉर्मेंस को, और तीन साल के हाथ जो देश के अंदर महामारी और जिसके कारण बहुत अनिश्चित चुनौतियां, वो प्रीत स्थितियां, अगर उसमें भी अशोक जी आपने अवसर को ढूंढा और उस अपॉर्चुनिटी के के, के रूप में आपने कंपनी को जो गति दी है, वाकई मैं उसके दिल से तारीफ करता हूं आप क्योंकि आपने अपनी अध्यक्षता में अपनी मैनेजमेंट पूरी टीम को लेकर कंपनी के जो जो मापदंड हासिल किए हैं जो आपने कंपनी के जो हम वर्क परफॉर्मेंस देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर बहुत बेहतरीन पोजीशन पे आप कंपनी को लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है क्योंकि हमारे अशोक जी हमारी मैनेजमेंट टीम जो सोचती है और उसको हासिल करने में मुझे लगता है पूरी पूरा जो बेस्ट है वो आगे कंपनी की परफॉर्मेंस में हमें नजर आता है मुश्किलें देखी हैं कि अब मैं ये कहूंगा कि तूफानों से कह दो कि वो थम जाए ये महामारी ये जो आ, हम चिप की देख रहे हैं कोई और परेशानियां आ रही हैं इलेक्ट्रिक टीवी की देख रहे हैं हम परेशानियों तूफानों से कह दो कि वो थम जाए क्योंकि स्पार्क मिंडा पंखों से नहीं बुलंद इरादों से उड़ान भरती है ये उड़ान कंपनी को और ऊंचाई पे लेके जाएगी और एक नई पहचान बनाएगी ऐसा हमें नजर आ रहा है भविष्य में अध्यक्ष महोदय देश के अंदर कई कंपनियां आई बड़े बड़े प्रियो लेके आई और पेटीएम जैसे कई इशू आए उनका हाल जो है हमने सबने देखा कहते हैं प्रोजेक्शन दिखाने से कुछ नहीं होता कद बड़ा नहीं होता एड़ी उठाने से बहुत सारी प्रोजेक्शन दिखा देते हैं अभी बड़ी कंपनी बन गई पेटीएम आ गया इशू लोग पागल हो गए एल के पीछे पागल हो गए सर और एल की हालत देखिए क्या है गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कंपनी क्या हालत है कद बड़ा नहीं होता सिर्फ एड़ी उठाने से आसमान भी झुक जाते हैं बुलंद इरादे वालों से और बुलंद इरादे रखने वाले हमारे अशोक जी जो हैं हमें बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी है मुझे मौका लेट मिला मेरी दूसरी मीटिंग शुरू हो चुकी है 
बहुत काम दे रहा हूँ इस बात की मगर मैं सर आपसे जुड़ा हूँ मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है सर कि हमारी कंपनी ने किस तरह से अपने आप को कंपनी की दिशा को और किस तरह नई दिशा दी है सर हाल ही में देश के प्रधानमंत्री की जो सोच थी जो उसको लेकर माननीय पुरुषोत्तम रेहाली जी ने एक नई कंपनी बनाई कि, कि जो एन डी डी बी की एक नई कंपनी का शुरुआत किया जिसमें 32 करोड़ गाय के मल मूत्र से इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल बायो बायो क्या क्या चीजें बनाने जा रहे हैं देश में एक नया प्रयोग होने जा रहा है भारत क्या भारत जो है विश्व को एक नया इस क्षेत्र में परेशानियां हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और भी उसको एक नई दिशा देगा भारत हमारी जो टूर इंडस्ट्री है उसको एक नया बूम नया आयाम ये देश ये लगता है देने जा रहा है और आपकी दूरदर्शता और आपकी भावी कदम कंपनी को बहुत उन शोयों पर लेके जाएंगे इन शब्दों के साथ मैं पुनः मान जी को जो सबके हर शेयर पूरा मान और सम्मान कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो चाहे कभी भी फोन करो हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं यही एक ब्रिज है मैनेजमेंट के बीच और हमारे जो जिसको निर्माण कर रहे हैं श्री माननीय हमारे प्रदीप मान जी उनकी टीम ममता जी बिल्कुल पूरी टीम इतनी इतनी अपने काम में जो है परफेक्ट है कि हमें लगता नहीं हम क्या इनको शिकायत करें आज हमें मीटिंग में सोच रहे थे हम कुछ ना कुछ बोले कुछ ऐसा बोले जी हमें कोई बैलेंस शीट में सर कोई पॉइंट नहीं मिला हम क्या बोले बैलेंस शीट परफेक्ट वे में कंपनी बहुत अच्छे से कंपनी की प्रोग्रेस देखो तीन साल में शेयर कहां से कहां पहुंच गया मैं सोचा था कुछ पॉइंट बोलो ऐसा कुछ शिकायत करूं आपसे मगर मुझे कुछ शिकायत करने का मौका नहीं मिला मगर मैं जान क्यों क्योंकि हमारी कंपनी एक परफेक्ट दिशा में काम कर रही है इन शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे बोर्ड को और पूरी टीम को हर एम्प्लॉय को जिन्होंने गत वर्ष में कंपनी के लक्ष्य को हासिल करने में अपना बेस्ट दिया उनको मैं सलूट करता हूं और सलाम करता हूं ये देश पचहत्तरवा अमृत महोत्सव मना रहा है मगर सर ये सारे जो अमित महोत्सव है ये फिजिकल फॉर्म में हो रहा है मगर मैं सोचता हूं कि काश ये अभी आने वाले वक्त में हम हू बहू आपसे मिल सकें और आपको एक नए आनंद की अनुभूति भी कर सकें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सबको बहुत बहुत, बहुत बहुत सलाम शुक्रिया सर थैंक यू जी थैंक यू वीरेंद्र जी थैंक यू सर अवर लास्ट शेयर होल्डर इज कीर्ति गुप्ता Yeah, Kirti, you over to you. Yeah, thank you, Pradeep sir. Uh, I would like to say, like, I'm very blessed to attend this meeting. This is my first AGM attend. Like, I am attending of any company, and the presence of all the chairman and all other board of directors is great. And sir, so one, I just have one question. Like, most of the queries are answered, and I just have one question. Mr. Ashok Mehta, when you were answering a, a fellow shareholder about that, uh, we have stopped using plastic, like after the government has banned it completely. So, shouldn't you? Don't you think like we should keep these things from the very beginning, and we should uh, consider the the effects of our product and the packaging of our products uh, from the very beginning, and take the initiative rather than. Following the steps of government, or following the yeah, following the steps of the government. Sir Kirti ji, first of all, thank you very much for joining the AGM. कई चीज ऐसी होती है जो संस्कार से आती है. Government तो बहुत बाद में नियम बनाती है. Government ने जैसे CSR का नियम बनाया. दो परसेंट प्रॉफिट का ये कोई पिछले पांच सात पांच सात दस साल में बनाया लेकिन हमारे पूज्य पिताजी ने तीस साल पहले जो सी एस आर की एक्टिविटी थी वो चालू कर दी थी चाहे वो कम्युनिटी के लिए चाहे वो डिसेबल कम्युनिटी के लिए चाहे वो एजुकेशन के लिए चाहे वो लाइवली चाइल्ड के लिए ऑल दिस वी है 
25 30 years ago similarly in uh, the plastic or maybe in asbestos uh, uh, this asbestos sheets and asbestos using of asbestos uh, lead that we have stopped uh, maybe 20 years back or 15 20 years back uh, uh, somewhere the government uh, introduced their policies very very later on so we uh, we never wait the government uh, legislation or government law and then react it as uh, your co company is uh, is always proactive for such type of initiative and uh, we don't wait the government we wait the what is good for community we always uh, uh, be very creative what is good for community and act upon uh, whether the government legislation is there or not and that is what is uh, uh, we feel uh, that it is our responsibility as a corporate citizen. Thank you, sir. Uh, sir, all the queries uh, raised by the shareholders through chat box uh, shall be suitably replied through email within a week time, sir. Sir, now I request uh, Vinod Reja ji, our group CFO, to present a word of thanks to the chairman, sir, and uh, to the dignitaries. Sir, over to you, Vinod ji. Thank you, Pradeep. Uh, on behalf of the entire management team of uh, Minda Corporation Limited, I would like to express my gratitude to all our esteemed shareholders for gracing this event of 37th AGM by joining through virtual mode. It shows their confidence in the company and its management. The management of Minda Corporation would also like to thank our board of directors for their vision, untiring attention, continuous guidance, and foresight. I would also like to thank Mr. Vikas Nehra from SR Bottle Buy and Company LLP, statutory auditors of the company, and Mr. Ranjit Pandey, practicing company secretary from Ranjit Pandey and Associates, scrutinizer for the meeting for gracing the event and really appreciate their effort and sincerity towards Minda Corporation and its management. Last but not the least, I, on behalf of the entire management team of Minda Corporation, would like to assure our shareholders that management focus will continue to be on sustainability, growth, and the governance, with, of course, right capital allocation to generate consistent and superior performance. Again, thank you, everyone, for being present virtually. Thank you very much. With this, the event of 37th AGM is formally concluded. E-voting will continue for next 15 minutes for the shareholders. Thank you very much. Stay happy and stay safe. Thank you. Back to you, Pradeep. Thank you, sir. Uh, the meeting is now concluded, sir. Thanks a lot. Have a good day, sir. Thank you, Ji. Thank you. Namaste.